ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মে কি সেলফ আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা ক্লাস ফোর বাটারফ্লাই আমরা লেসন ফোরটা চলছিল আমাদের আজকে তার পরবর্তীতে যে কাজটা সেটা করব আমাদের আগে ক্লাস ভিডিওতে অর্থাৎ আগে ক্লাসে আমি এর গল্পটা পড়ে শেষ করেছিলাম এবং একটি অ্যাক্টিভিটি করেছিলাম অ্যাক্টিভিটি পাঁচটা তো আজকে তারপর থেকে অ্যাক্টিভিটি ছয় থেকে সাথে চারটি অ্যাক্টিভিটি এ বি সি ডি করব এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে যেগুলো হচ্ছে রেগুলার এবং ইররেগুলার ভার্বগুলো রয়েছে আর অ্যাডজেকটিভ রয়েছে কিছু সেগুলো তোমরা শিখবে ঠিক আছে তো তোমরা যারা চ্যানেল নতুন চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও তারপর সেই বেলাইকনটি প্রেস করে দাও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিও আর আমার আগে ভিডিওগুলো যদি পেতে চাও তাহলে আমার চ্যানেল ভিতরে গিয়ে প্লে লিস্টে চলে যাবে তাহলে সেখানে পর পর সব দেওয়া রয়েছে ক্লাস থ্রি বাটারফ্লাই উইংস ক্লাস ফোরে বাটারফ্লাই ঠিক আছে এবার আমাদের এখান থেকে প্রশ্নগুলো শুরু হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সিক্স আমরা করবো অ্যাক্টিভিটি সিক্সে রয়েছে তার আগে কালারটা চেঞ্জ করুন একটু ঠিক আছে তো অ্যান্সার দিয়ে ফলিং কোয়েশ্চেন প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে কী কী রয়েছে চারটে প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন রয়েছে হাউ ডিড দি অপোনেন্ট প্লে অর্থাৎ আমাদের প্রতিপক্ষ টিমের বিপরীত দলের যারা প্লেয়ার তারা কেমন খেলছিল তো এটা উত্তরটা এখানে লিখেছি দেখে নাও এ দিয়ে দি অপোনেন্টস প্লেড রিয়েলি ওয়েল অর্থাৎ আমাদের বিপরীত প্লেয়ার দলগুলো সত্যি খুব ভালো খেলছিল আর এখানে আমাদের না এটা পারফরমেন্স বলতে তাদের সেই বোঝাচ্ছে ঠিক আছে মতিগঞ্জ টিমটাকে বোঝাচ্ছে বিয়েটা হচ্ছে হোয়াই ওয়ার দি সাপোর্টার্স লুজিং দেওয়ার হোবৎ কেন সমত্র তাদের আশাটা ছেড়ে ফেলছিল কারণ কি তারা একে একে আমাদের সব প্লেয়ারগুলো বা সেই লেখকদের সব প্লেয়ারগুলো ধরা পড়ছিল অর্থাৎ তাদেরকে ধরে যাচ্ছিল তারা আউট হয়ে যাচ্ছিল দি সাপোর্টার্স ওয়ার লুজিং দেওয়ার হোপস দি সাপোর্টার্স ওয়ার লুজিং দেওয়ার হোপ বিকজ কারণটা ওয়ান বাই ওয়ান দি রাইটার্স প্লেয়ার প্লেয়ার্স ওয়ার কট অর্থাৎ সেই সমর্থকরা তাদের নিজেদের আশাটা হারিয়ে ফেলছিলেন ফেলছিল কারণ একের পর এক সে লেখকের খেলোয়াড়া তারা দলের খেলোয়াড়া ধরা পড়ছিল বা তারা আউট হয়ে যাচ্ছিল সিয়েটা রয়েছে হোয়েন ডিড অপু গিভ এ যার কখন অপু একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল উত্তরটা এখানে লেখা রয়েছে সিয়ে দিয়ে টু সেভ হিমসেলফ ফ্রম মোর বাইটস ফ্রম অ্যান্ড টু সেভ হিমসেলফ মানে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ফ্রম মোর বাইটস অর্থাৎ আরও কামোর কার ফ্রম অ্যান্ড অর্থাৎ সেই পিঁপড়ের সে ফিবড়ে অপু গেবে জার্ক এটা সরি এটা ফর্ম হবে না এটা অফ অফ হবে ঠিক আছে এটা অফ করলে খুব সুন্দর হবে এটা অফ করে দিও তো দি টু সেভ হিমসেলফ ফ্রম মোর বাইটস অফ অ্যান্ডস অর্থাৎ সেই ফিবড়ের আরও কামড়ের হাত থেকে রোকা পাওয়ার জন্য অপু গেবে জার কবু একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল ঠিক আছে আর এখানে ফর্মটাকে কেটে অফ করে নিও ডেটটা রয়েছে হু ওন দি ম্যাচ ফর অপুস টিম অপুর দল হয়ে কে ম্যাচে জিতেছিল তো অপু জিতেছিল অপু লাস্টে যে এই এই জাগটা দিল সেই জাগটাতেই একটা ঝাঁকুনি দিল তখনই তো সব দলের অপোনেন্টগুলো সব আউট হয়ে গেল সব ম্যাচে জিতে গেল তো এটাই হচ্ছে তো অপু ওন দি ম্যাচ ফর অপুস টিম অপু সেই নিজেদের দলের হয়ে বা অপু টিমের হয়ে দল ম্যাচটা জিতেছিল তো এখানে পিঁপড়েটা আসল কথা জিতেছিল কিন্তু না পিঁপড়ে যেতে আমি মনে করি যে পিঁপড়েটা যদি জেতায় তা পিঁপড়ে যেতে দেওয়া তো না ঝাঁকুনিটা যদি অপু যদি না দেয় তাহলে কী করে জিতবে ঠিক আছে তো এটা আমি মনে করি অপু ম্যাচে দিয়েছিল বেশ যাই হোক তারপরে লেটস লার্ন আমাদের এখান থেকে বেশ কিছু শেখা জিনিস রয়েছে কী কী এগুলো তোমরা বাদ দিও না ঠিক আছে কারণ এগুলো বাদ দিলে তোমার অনেক কিছু জিনিস মিস মিস করবে তোমরা শেখাটা শিখতে পারবে না এখানে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে সেগুলো তোমরা জানবে এখানে রয়েছে রিড দি ফলোয়িং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সগুলো পড়তে বলেছে গুরুত্ব সহকারে পড়বে এগুলো ঠিক আছে ডিস্টার্ব ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড আসছিল বেশ যাই হোক এবার শুরু করি আই ওয়াজ নট অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার টু দেম আমি তাদের কাছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলার ছিলাম না তো এই ইম্পর্টেন্টটা নীল কালার রয়েছে ব্লু কালারে কী জন্য রয়েছে এটা উদ্দেশ্য করছে পরে জানবো এটা কী জন্য দেওয়া রয়েছে দুয়েটা রয়েছে আই হ্যাড নেভার এক্সপিরিয়েন্স সার্চে পেনফুল বাইট আমি এর আগে একটা অত এত জোর যন্ত্রণাদায়ক কামড় কখনো খাইনি তো পেনফুলটা ব্লু কালার করা রয়েছে কী জন্য করা রয়েছে এবার জানবো ইন সেন্টেন্স ওয়ান সেন্টেন্স নম্বর ওয়ানে কী রয়েছে দি ওয়ার্ড প্লেয়ার ইস ইজ নাউন এই প্লেয়ারটা হচ্ছে নাউন ঠিক আছে তো দি ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট ইন দি সেম সেন্টেন্স ডেসক্রাইব দি কোয়ালিফাইং অব দি কাইন্ড অফ প্লেয়ার অর্থাৎ এই যে ইম্পর্টেন্ট এই যে ওয়ার্ডটা আছে ওয়ার্ডটা কী নির্দেশ করছে যে প্লেয়ারটা অর্থাৎ খেলোয়াড়টা কী রকম তার দোষ বা তার গুণটাকে বলছে কোয়ালিটি মানে গুণটাকে নির্দেশ করছে তো কী রকম গুণ গুণটা মানে হচ্ছে যে গুণটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় তো খেলোয়াড়টা কীরকম গুরুত্বপূর্ণ তো আচ্ছা নাউনের ডেসক্রাইব করার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ডেসক্রাইবিং হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ
বর্ণনা করছে ডেসক্রাইব করছে তো এটা কি এটা একটা অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ কামনটা কি রকম নাউনের সঙ্গে বসে যে থাকছে নাউনটাকে নির্দেশ করেছে নাউনটা কি রকম গুণটাকে বলছে নাউনে তো সেটা হচ্ছে বাংলাতে বলা বিশেষণ ইংরেজি হলো অ্যাডজেকটিভ তো এটা খুবই জিনিস ভালো জিনিস এটা জানবে তোমরা তো এখানে রয়েছে একটা কাজ তো সেটা করতে হবে সাথে রেতে রিড দি ফলোয়িং সেন্টেন্স সেন্টেন্সগুলো পড়তে বলেছে কি পড়তে বলেছে সার্কেল দি নাউন্স অ্যান্ড আন্ডারলাইন্ড দি ওয়ার্ডস দ্যাট ডিসক্রাইব দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য অর কাইন্ড অফ দি নাউন্ড অর্থাৎ যে আমাদেরকে সার্কেল করতে হবে নাউন যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে সার্কেল করতে হবে আর আন্ডারলাইন করতে হবে যেটা ওই নাউনটাকে ডিসক্রাইব করছে বর্ণনা করছে সেটা কোয়ালিটি হোক বা তার ভাগটাই হোক তো দেখিনি প্রথমে একটা খুবই সোজা জিনিস এগুলো হি ইজ এ ব্রেব বয়স এ হচ্ছে সাহসী ছেলে তো এখানে সেটা এখানে নাউন হচ্ছে ঠিক আছে এই যে বয়টা এটা কিন্তু নাউন ছেলে একটা নাউন এটা নাউনের মধ্যে পড়ছে নাউন আর ছেলেটা কীরকম এটা যে ব্রেব মানে সাহসী সাহসটা এটা এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম ছেলেটা কীরকম সাহসী ছেলেটাকে বর্ণনা করছে তার নাউনটাকে যে কীরকম তো এখানে কী করতে হবে আমাদেরকে বয়টাকে সার্কেল করতে হবে কারণ সার্কেল বলছে সার্কেল দ্য নাউন আর আন্ডারলাইন দিয়ে ওয়ার্ডস দ্য ডেসক্রাইব আর ডেসক্রাইবটা আমাদেরকে আন্ডারলাইন করতে হবে ব্রেবটা এটা আন্ডারলাইন হলো বোঝা গেল তারপরে রয়েছে ডুয়েটটা দিস ইজ এ বিউটিফুল ড্রেস এটা একটা খুব সুন্দর পোশাক তো পোশাকটা কীরকম সুন্দর তো আমাদের ড্রেসটা হচ্ছে কি এটা নাউন ড্রেসটা হচ্ছে নাউন আমাদের এটা বিশেষ্য আর বিউটিফুল মানে সুন্দর এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে যেটা হচ্ছে বিশেষণ তো বুঝতে পারলাম যে নাউনটাকে বর্ণনা করছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ তো এখানটা করে আমাদেরকে এটা হলো তোমার ড্রেসটা নাউন তার ড্রেসটা কী করতে হবে ড্রেসটাকে সার্কেল করতে হবে এটা ড্রেসটা বাদ চলে গেল ড্রেসটা যে যাই হোক ড্রেসটা সার্কেল করতে হবে বিউটিফুলটা আন্ডারলাইন করতে হবে এটা এরকম করে নিও তোমরা এবার এখানে রয়েছে নোট দ্যাট দি ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ আন্ডারলাইন তোমরা যে ওয়ার্ডগুলোকে আন্ডারলাইন করলে দাঁত তলায় দাগ দিলে আর কোয়ালিফাইন অ্যাডজেক্টিভ তার হচ্ছে যে এই যে তার গুণগত বিশেষণ এ কোয়ালিফাইন অ্যাডজেকটিভ ডেসক্রাইব দি কাইন্ড অফ কোয়ালিটি অফ ক্যারেক্টার অফ এ পার্সন অ্যানিম্যাল প্লেস অফ থিঙ্ক এই এই গুণগত বিশেষণগুলো হলো এমন একটি শব্দ যেটা সাধারণত কোনো মানুষকে বা কোনো পার্সন মানে কোনো মানুষ তারপর অ্যানিম্যাল পশু কোনো যে প্লেস মানে জায়গা কোনো থিঙ্কটাকে বর্ণনা করে ঠিক আছে তো বুঝতে পারলে এগুলো সেগুলো বর্ণনামূলক ওয়ার্ড সেগুলো হচ্ছে ডেসক্রাইব সেগুলো হচ্ছে যে তোমার তোমার হচ্ছে সেগুলো বিশেষণ আর বাংলা ইংলিশ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তো এবার এখানে রয়েছে একটা কাজ সাথের বিতে আন্ডারলাইন দি কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ ইন দি ফলোয়িং সেন্টেন্স নিচে যে সেন্টেন্স রয়েছে সেখান থেকে আমাদের কোয়ালিফাইং অ্যাডজেক্ট যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ বর্ণনামূলক যে অ্যাডজেকটিভ সেগুলোকে তলায় দাগ দিতে হবে তো এক একটা রয়েছে এটা রয়েছে টু ডে উই এনজয় ডে টেস্টি লাঞ্চ আমরা আজকে একটা খুব সুন্দর বা সুস্বাদু লাঞ্চ দুপুরে খাবার উপভোগ করলাম বা খেলাম তো এখানে কি লাঞ্চটা কীরকম লাঞ্চটা হচ্ছে টেস্টি খুবই তো টেস্টি এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তো আমাদের কী করতে হবে টেস্টি তলায় তাকে আন্ডারলাইন করতে হবে বিয়েটা রয়েছে আই শ অ্যান এক্সাইটিং ম্যাচ ইয়েস্টার ডে আমি গতকাল একটা খুব উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দেখেছিলাম তো এখানে খেলাটা কীরকম ম্যাচটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তো এটা আমাদেরকে কী করতে হবে আন্ডারলাইন করতে হবে সিটে রয়েছে মাই গ্র্যান্ডমা টোল্ড মি অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি আমার ঠাকুমা আমাকে একটা খুব সুন্দর বা আকর্ষণীয় গল্প বলেছিলেন তো এখানটা করে গল্পটা কীরকম স্টোরিটা কীরকম স্টোরিটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তো এটাকে আমাদেরকে কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ এটাকে আমাদেরকে আন্ডারলাইন করতে হবে ইন্টারেস্টিং ডেটে রয়েছে দি ব্রাইট মুন সায়েন্স ইন দি ক্লিয়ার স্কাই উজ্জ্বল চাঁদটি আকাশে খুবই জল জল করছে উজ্জ্বল হয়ে জল রয়েছে তো এখানে চাঁদটা কীরকম উজ্জ্বল তো এই উজ্জ্বলটা ওই ব্রাইটটা হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ তো এটাকে আমাদেরকে আন্ডারলাইন করতে হবে তো বুঝতে পারলে এগুলো কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ যেগুলো বর্ণনা করছে তো দেখে নাও এগুলো আবার এখানে এগুলো কিন্তু বাদ দেবে না যেগুলো লেটস লার্ন দাঁড়ো যে কোনো কাজ নেই কিন্তু এগুলো তোমরা বাদ দিয়ে চলে যাবে কিন্তু এগুলো শিখতে পারবে না এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এগুলো তো রিড দি ফলোয়িং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সগুলো পড়ে পড়ো এভরি আফটারনুন প্রতিদিন বিকালে মাই ফ্রেন্ড প্লেট ফুটবল আর ক্রিকেট আমার বন্ধুরা ফুটবল অথবা ক্রিকেট খেলে খেলতো ঠিক আছে প্লেটটাকে ব্লু কালার করে রয়েছে আমি পরে বলছি কী জন্য ওয়ান ডে এ মিরাক্কেল হ্যাপেন্ড একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল তো হ্যাপেন্ডের তলায় দাগ দাঁড় ইয়ে করা রয়েছে ব্লু কালার করা রয়েছে আই কোয়ালিট আই কোয়াইটলি টু কে প্লেস এমং দি ক্রাউড আমি সে জনতা ভিড়ের মধ্যে একটা ছোটো জায়গা খুঁজে নিলাম এটা টুকটাকে করে দেওয়া হয়েছে ব্লু কালার করে দেওয়া
অতীত কাজে ঘটে গেছে দেখো সব কথাগুলো আমি বললাম সব ঘটে গেছে কিন্তু হেয়ার দি ওয়ার্ড প্লেড ইজ দি পাস্ট ফর্ম অফ প্লে অর্থাৎ এখানে যে প্লে কথাটা রয়েছে প্লেড সে প্লেডটা কী প্লেটটা হচ্ছে যে প্লে যে ভাবটা রয়েছে তার পাস্ট ফর্ম এটা হচ্ছে যে প্লেট অফ প্রেজেন্ট অর্থাৎ বর্তমানকাল বর্তমানকালের রূপ হলে প্রেজেন্ট লিখি আমরা আর যেটা অতীতকাল সেটা হবে পাস্ট তো পাস্ট তখন প্লেট লিখি ঠিক আছে তো এভেট হচ্ছে প্লে থেকে প্লেটে কী করে যোগ হয়েছে লাস্টে দেখো ইডি যোগ হয়েছে তো এটা জানা রাখবে এগুলো আবার রয়েছে হ্যাপেন্ট ইজ দি পাস্ট ফর্ম অফ হ্যাপেন তো হ্যাপেন্ট থেকে এখানে ইডি যোগ করে হ্যাপেন্ট হয়েছে এটা প্রেজেন্টেন্স এটা বর্তমানকাল এটা বর্তমানকাল প্রেজেন্ট সেখানে ইডি যোগ করে অতীতকাল করা হয়েছে এটা অতীতকাল করা হয়েছে ঠিক আছে ইন বোথ সেন্টেন্স ইন বোথ দিস কেসেস এই দুটোর ক্ষেত্রে দি পাস্ট ফর্ম অফ দি ভার্বস আর ফর্ম বাই অ্যাডিং ইডি অ্যাট দি এন্ড অফ দি প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দি ভার্স আমি যেটা বললাম যে প্রেজেন্ট যে ফর্ম হচ্ছে তার পাশে কি তাদের সঙ্গে ইডি যোগ করে দিয়ে কিন্তু এটা পাস্ট টেন্স ফর্ম হয়ে গেছে তো এগুলো বলা হয় রেগুলার ভার্ব ঠিক আছে এগুলো জানতে হবে তোমাদেরকে হেয়ার দি ওয়ার্ড টুক ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ টেক এখানে টেক টেকের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক যেটা আমরা পড়ে আসলাম তো টেক থেকে টুক এখানে কিন্তু ইডি যোগ হচ্ছে না পুরো চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে টেক থেকে টেক থেকে হচ্ছে টুক এটা প্রেজেন্ট টেন্স এটা সরি এটা টুক তো এখানে পুরো চেঞ্জ হচ্ছে এখানে কোনো মানে একদম কোনো নিয়মের এটা খাটছে না এখান থেকে এটা কোনো নিয়মে খাটছে না কিন্তু ঠিক আছে তো অ্যান্ড দি গেব ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ গিভ এটাও তাই গিভের থেকে গেব হয়েছে গিভের কিন্তু গিফট থেকে গেবে যেটা কোনো নিয়মে খাটছে না শুধুমাত্র চেঞ্জ হচ্ছে এখানে কি এর কারণে মনে রাখার নিয়ম মধ্যে আয়টা এ হয়েছে কিন্তু সেটা কোনো নিয়ম হচ্ছে না আগেটা কি ছিল শুধু ইডি যোগ করে দিয়ে হয়ে যাচ্ছিল দুটো কিন্তু কিন্তু এটা হলো না তো বলছে ইন বোথ সেন্টেন্স ইন ইন বোথ কেসেস দি পাস্ট ফর্ম অফ দি ভার্স ইজ নট ফর্ম বাই অ্যাডিং ইডি এগুলো যে উপরে যেগুলো রয়েছে সেই উপরেগুলোতে কোনো ইডি যোগ করে পাস্ট ফর্ম করা হয়নি দিয়ে ফাউন্ড বাই চেঞ্জিং লেটার্স উইথ ইন প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্স আছে বর্তমানকালে যে ভাবটা রয়েছে সেখান থেকে ওয়ার্ডগুলো ইয়ে লাস্টের মানে মাঝে লেটারগুলো চেঞ্জ করে সেটা করা হয়েছে ঠিক আছে তো এবার এখানে করতে হবে আমাদের কি ইন দি ফলোইং সেন্টেন্স আন্ডারলাইন দি পাস্ট ফর্ম অফ দি ভার্স অ্যাট উই দ্যাট এন্ড উইথ ইডি অর্থাৎ যেগুলো ইডি দিয়ে শেষ করেছে সেগুলো তলায় আমাদের দাগ দিতে হবে ঠিক আছে আর কি করতে বলেছে অ্যান্ড সার্কেল দি পাস্ট ফর্ম অফ দি ভার্স দ্যাট আর ফর্মড বাই চেঞ্জিং লেটার্স অফ প্রেজেন্ট টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্স যেটা তো ইডি যোগ করে হয়নি সেটা সেই লেটারটা চেঞ্জ করে হয়েছে সেগুলোকে গোল করতে হবে তো এখানে দেখে নাও সো আই ফিল্ড মাই সেলফ টু বি অ্যাস ইনসিগনিফিকেন্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্ড আমি নিজেকে আমার পিপড়ের মতো ভাব মানে গুরুত্বহীন মনে হচ্ছিলো বা গুরুত্ব মনে হচ্ছিলো ঠিক আছে এখানটা করে এখানে ফেল্ট রয়েছে অনুভব করছিলাম তো এটা কী হবে এটা কোনো ইডি যোগ করে হয়নি তাই এটা সার্কেল করতে হলো বেটে রয়েছে দি লার্জ ক্রাউড চেয়ার সে বিশাল জনতা চিৎকার করে উঠলো তো চেয়ারটা দেখে ইডি যোগ করে রয়েছে তো এটা আমাদের কী করতে হবে আন্ডারলাইন করতে হবে তারপর দে কট মি ইসিলি তারা আমাকে সহজে ধরে পড়লো এটা কটটা হচ্ছে এটা চেঞ্জ হয়েছে ইডি যোগ করে হয়নি তারা সার্কেল করতে হবে আর উই ক্লাফট উই সাউটেড আমরা হাতে দিয়েছিলাম আমি চিৎকার করছিলাম এখানে দুটো রয়েছে দুটি ইডি যোগ করে হয়েছে তো ক্লাফট আর সাউট সরি এটা আন্ডারলাইন হবে এটা আন্ডারলাইন এটা আন্ডারলাইন হবে ঠিক আছে দেখানো একবার ভালো করে এবার এখানে রয়েছে এটা আসল জিনিসের শেখার মতো যেটা শিখলে বোধ দি আন্ডারলাইন অ্যান্ড সার্কেল ওয়ার্ড পাস্ট ফর্ম অফ দি ভার্ভ দুটি যে যেগুলো আন্ডারলাইন করা হয় এবং সার্কেল করা হয় সেগুলো সবই হচ্ছে যে পাস্ট ফর্ম অথ অতীতকালের ভার্ভ নোট দ্যাট দি ভার্স হুইচ ফর্ম দে আর সিম্পল স্টেন্স বাই অ্যাডিং ইডি টু দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম আর রেগুলার রেগুলার ভার্ব অর্থাৎ যে এটা শেখার মতো যে সব ভার্বগুলো দেখো প্রেজেন্ট টেন্স থেকে প্রেজেন্ট ফর্ম সঙ্গে প্রেজেন্ট ফর্মটা হয়েছে তার সাথে প্লাস ইডি যোগ করে দিয়ে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো প্লাস ইডি চেঞ্জ করে দিয়েছে সেটাই হচ্ছে যে সেই ভাবগুলো হচ্ছে রেগুলার ভাব অর্থাৎ সাধারণ রেগুলার মানে কি রেগুলার মধ্যে রেগুলার কাজ যেটা বলে থাকি তো রেগুলার ভাব সেটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে আর যেগুলো ভার্স দ্যাট ফর্ম দেয়ার পাস টেন্স উইদাউট এডিং ইডি অর্থাৎ ইডি যোগ ছাড়া হয়নি তো সেগুলো হচ্ছে ইররেগুলার ভাব যেমন হচ্ছে যে গেপ থেকে গেপ এগুলো হচ্ছে ইররেগুলার মানে কোনো রেগুলার নিয়ম মেনে চলেনি ঠিক আছে তো বোঝাতে পারলাম রেগুলার রেগুলার খুব একটা রেগুলার আর ইররেগুলার খুব একটা কঠিন জিনিস নয় তোমার একটা যদি ক্লাসটা ভালো করে করো ভালো করে শোনো কথাগুলো তাহলে বুঝতে পারবে ভিডিও শিফট করলে হবে না কিন্তু ঠিক আছে সাথে ডিতে এখানে রয়েছে আমাদের করতে হবে কি পিক আউট দ্য রেগুলার অ্যান্ড রেগুলার ভার্ভ ফ্রম দি ফলোইং
স্কুলে যায় তো ওয়ার্কটা ইডি যোগ করে হয়েছে তাই এটা রেগুলার ভার্ব আর দি সোলজার ফট ফর দেয়ার কান দেয়ার কান্ট্রি সেই সৈন্যরা তাদের দেশের জন্য লড়াই করেন বা যুদ্ধ করেছিলেন তো ফট হচ্ছে ইররেগুলার ভাব ইডি যোগ করে হয়নি তো ফট তো বুঝতে পারলে এটা যেগুলো ইডি যোগ করে হয়েছে সেগুলো হচ্ছে রেগুলার আর যেগুলো নর্মাল চেঞ্জ হয়েছে সেগুলো বা ইডি যোগ করে হয়নি সেগুলো হচ্ছে ইররেগুলার ভাব আজকে যদি ভিডিওটা ভালো থাকে তো প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিও আর ভিডিওটা যদি লম্বা হয়ে গেল কারণ এটা বোঝাতে হয়েছিল অনেকটা রেগুলার এবং এই রেগুলার ভাবটা একটু কঠিন আছে তো আমি মনে করি খুব কঠিন নয় তোমরা একবার পড়লে যদি ভালো করে ভিডিও দেখো তাহলে শিখে যাবে তো প্লিজ লাইক দিয়ে দিও আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর বেলাগানে প্রেস করে দাও যাতে কোনো ভিডিও তোমরা মিস